வெல்கம் டு நவீஸ் காஃபி கிளப் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நான் உங்களோட பேச போறேன்னு பாக்குறீங்களா லேப் க்ரோன் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா சரி வாட் இஃப் ஐ டெல் யூ நீங்க இப்போ உங்க பிளேட்ல சாப்பிட்ற சாப்பாடு இன்னும் சில வருஷத்துல பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா யூ வில் நாட் சி த ஃபுட் க்ரோன் இன் ஃபார்ம்ஸ் எனி மோர் லெட் இட் பி ரைஸ் வீட் மில்க் ஆர் த மீட் தட் யூ கன்சியூம் டுடே இது மட்டும் இல்ல நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ் ஃப்ரம் தி ஓஷன் வில் நாட் பி தேர் இன் யோர் பிளேட்ஸ் நான் ஜோக் பண்ணல நோ மோர் அனிமல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நோ மீட் நோ மில்க் நோ எக்ஸ் நம்ம என்னத்தை தான் சாப்பிட போறோம் ஆன்சர் இஸ் சோ சிம்பிள் லேப் க்ரோன் ஃபுட்ஸ் எஸ் த ஃபுட் க்ரோன் இன் லேப்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் விச் வில் பி சர்வ்ட் இன் யோர் பிளேட்ஸ் இன் ஃபேக்ட் ஏன் திடீர்னு வி நீட் அ லேப் ஃபுட் நம்ம ரெகுலரா இப்ப சாப்பிடுற சாப்பாடு ஏன் கிடைக்காதா அது மட்டும் இல்ல இந்த லேப் ஃபுட் நம்ம இப்ப சாப்பிடுற சாப்பாடு மாதிரியே இருக்குமா இஸ் இட் ஹெல்த்தி ஐ எம் ஷோர் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா இந்த ஆடியோல லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஆன் திஸ் லேப் க்ரோன் ஃபுட் எப்படி இந்த லேப் ஃபுட் லேப்ல ஃபேக்டரிஸ்ல தயாரிக்கப்படும் அதோட எதனால இப்போ திடீர்னு லேப் ஃபுட் தயாரிக்க வேண்டி இருக்கு யார் காரணம் லேப் ஃபுட்ஸ் வந்தா மொத்தமா இப்ப பண்ணக்கூடிய விவசாயம் என்ன ஆகும் அடியோட அழிஞ்சிருமா மிக விரைவிலேயே சீக்கிரமாவே விவசாயம் அழியும்னா அந்த சீக்கிரங்கிறது என்ன இந்த மாதிரி பல கேள்விக்கான பதில் இந்த ஆடியோல முதல்ல லேப் க்ரோன் ஃபுட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க முன்னாடி ஏன் லேப் க்ரோன் ஃபுட்ஸ்க்கு அவசியம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் டு யூனோ மோட் இஸ் த கரண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கிட்டத்தட்ட செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் பீப்புள் லிவ் இன் திஸ் பிளானட்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ் பர் நைன்டீன் நைன்டியோட சென்செக்ஸ் படி வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பில்லியன்லேருந்து இப்போது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் த நம்பர்ஸ் ஹவ் ரீச்ட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன்னு சொல்லப்படுது இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள மக்கள் தொகை வில் ரீச் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியனை எதிர்பார்க்குறாங்க ஆல்சோ இன்னும் முப்பதே வருஷத்தில் அதாவது பை ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் வி மை ரீச் நைன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன்னு சொல்லப்படுது நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் முப்பது வருஷத்துல மக்கள் தொகை இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா டிமாண்ட் ஃபார் ஃபுட் ஆப்வியஸ்லி இன்க்ரீசஸ் அப்போ வி நீட் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ஸ் அஸ் வெல் இல்லையா இன்ஃபேக்ட் தினைக்கும் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் சாப்பாடு இல்லாம இறக்குறாங்கன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா எஸ் தட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி யூஎஸ் மாதிரி ஒரு நாளோட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மடங்கு பாப்புலேஷன் இறக்குறாங்க ஆஸ் பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எவ்ரி டென் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குழந்த சாப்பாடு இல்லாம இந்த பூமியில இறக்க நேரிடுறது இது மட்டும் இல்ல வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் தி பசி பட்டினிங்கிற மாதிரி பிரச்சனைகள்னால இறக்க காரணமா இருக்குன்னு இன்னொரு புள்ளி விபரம் சொல்றாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் மக்கள் தொகைக்கு சரியான சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா இன்னும் முப்பது வருஷத்துல டென் பில்லியன் மக்கள் தொகையான will we be able to feed everyone in this planet inga da lab food comes into picture yena lab foods can be made quickly and also literally anywhere on earth nu sollapadudha appo inda 10 billion makkalukku ye lab foods prefer pannano ye valakam pola vyavasayam valiyave inda increasing population ku food supply pannalame nu or periya kelvi raise aagum illaya inga da climate change plays a vital role nu sollapadudha yena farm food is not sustainable now let me share you what factors nala namba crop urpatti pandrathu impact agirudhu nu onnu na detail ah paapom number 1 climate risk especially water adhigamana varachiyo illa adhigamana malai nala crop yield reduce agunu namake theriyum in fact us la irukka kudiya california ngra nagaram la heat waves adhigamana kaaranathinala thakkaliyoda vela adhigarichathu brazil la காஃபியோட ப்ரைசஸ் சோறுடுன்னு சொல்றாங்க இது அமெரிக்கால மட்டும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது ஏன் நம்ம ஊர்ல மகாராஷ்டிரா மாதிரி இடங்கள்ல கூட வெள்ளம் வந்தா உடனே வெங்காயம் வெள்ளம் ஏறுறது இல்லையா எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு இப்பவாது புரிஞ்சுதா சரி ரெண்டாவதா பார்க்கறது ஃபார்மிங் அண்ட் இட்ஸ் என்வாயர்மெண்டல் காஸ்ட் நமக்கே தெரியும் ஃபார்மிங்னால கண்டிப்பா வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்மிங்காக காட்டை அழிக்கிறோம் அதோட காட்டை அழிக்கிறதுனால என்டயர் அனிமல் ஹேபிடேட் இஸ் ஷேக் இல்லையா இதை தொடர்ந்து மூணாவதா சொல்றது குரூவாலிட்டி ஃபார் அனிமல் கிங்டம் நம்ம பிடிச்சு சாப்பிட்ற சிக்கன் நகெட்ஸா இருக்கட்டும் ஃபிஷ் மீட் இஸ் டெஃபினெட்லி கில்லிங் அனிமல் ஃபார் அவர் ஓன் டேஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் மாரல் வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப்ங்கிறத மருந்துராதிங்க யூனோ எவ்வளோ அனிமல்ஸ் ஆர் கில்ட் ஈச் இயர் கிட்டத்தட்ட செவன்டி பில்லியன் அனிமல்ஸ் அப்போ தானே வி கேன் என்ஜாய் மீல் இன் ஆர் பிளேட் ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் அக்வாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் கில்ட் எவ்ரி இயர்னு இன்னொரு ரிப்போர்ட் இன்
இதே வேகத்துல போனா நம்ம டென் மில்லியன் பாப்புலேஷனை தொடும் போது வி வில் அவுட் க்ரோ தி நம்பர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி லிவிங் நோ அனிமல் அலைவ் இன்த அனிமல் கிங்டம்னு சொல்லப்படுது வெல் அனிமல்ஸோட நிலைமை இதுனா ஹவ் அபவுட் கிராப்ஸ்னு யோசிக்கிறீங்களா டிட் யூ ஹியர் அபவுட் த லோக்கஸ்ட் அட்டாக் ஆன் ஆர் கிராப்ஸ் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா திஸ் இயர் எஸ் லோக்கஸ்ட் அதாவது வெட்டுக்கிளிகள் எதனால இந்த வெட்டுக்கிளி இத்தனை ஏக்கர் நிலங்களை அழிச்சுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்கான காரணம் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அன்சீசனல் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இன் லோக்கல் ஸ்ப்ரிங் ப்ரீடிங் ட்ராக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதோட டியூ டு த ஸ்ட்ராங் அன்எக்ஸ்பெக்டட் வின்ஸ் இன் தீஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ த ஃபேக்ட் இஸ் வெரி கிளியர் நம்ம இந்த ரெகுலர் கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங்கை மட்டுமே நம்ப முடியாது இல்லையா ஆஸ் பர் ரீசன்ட் ஸ்டடி சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா ரெகுலராக நம்ம அக்ரிகல்ச்சுரல் ஃபார்மிங் இன்னும் டூ டு த்ரீ டெக்கேட்ஸ் அதாவது இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் சொல்யூஷன் யோசிக்கிறீங்களா தி ஆன்சர் இஸ் சோ சிம்பிள் வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் அது தேன் டர்னிங் டு லேப் ஃபுட்ஸ் பஹாப்ஸ் இல்லையா சே இந்த லேப் ஃபுட்டை நம்ம ஃபார்ம் ஃப்ரீ ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாமா ஒய் நாட் ஏன்னா நம்ம கிட்ட தான் கேஜ் ஃப்ரீ எக்ஸ் க்ளூட்டன் ஃப்ரீ சுகர் ஃப்ரீ டயட் இருக்கும் போது ஏன் ஃபார்ம் ஃப்ரீ ஃபுட் இருக்கக்கூடாதா In fact, as per scientist, this farm-free food is even better than your caged chicken. Because the real chicken will live on the so-called farm is caged, injected with hormones. That's not true. They are fed with unnatural food. That's why we don't have to be exposed to the soil. We don't have to be exposed to the soil. We don't have to be exposed to the soil. We don't have to be exposed to the soil. Do you see this lab-grown chicken? எப்படி தான் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா இன்ஃபேக்ட் ரெகுலர் சிக்கன் க்ரோ பண்ண சிக்ஸ்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் ஆகும்னா இந்த லேப் சிக்கனை க்ரோ பண்ண ஜஸ்ட் டேக்ஸ் டூ வீக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அ மசில் ஸ்டெம் ஃப்ரம் த சிக்கன் அந்த சிக்கனோட சின்ன சின்ன பீசஸாக டிவைட் பண்ணி ஃபர்தர் ஒரு சிக்கன் ப்ராத்தில் இம்மஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சிக்கன் ப்ராத் வில் ஹாவ் சுகர் சால்ட் விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த மாதிரி பல நியூட்ரியன்ஸ் அந்த சிக்கனில் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இன்ஃபேக்ட் இந்த சின்ன சிக்கன் துண்டுகள் அப்புறம் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டான ஆக்சிஜன் ரிச் என்வாயர்மெண்ட்ல சில மிதமான ரெகுலேட்டட் டெம்பரேச்சர்ல வளர்ப்பாங்களாம் அண்ட் இன் டூ வீக்ஸ் யோர் வண்டர்ஃபுல் லேப் க்ரோன் சிக்கன் இஸ் ரெடி இன்ஃபேக்ட் வித் த சேம் டேஸ்ட் ஆஸ் த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் சிக்கன் ஃபேக்ட் இது நல்லா தானே இருக்கு இட்ஸ் அ வின் வின் ஃபார் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் கூட சொல்றாங்க ஏன்னா யூ ரிக்வயர் லெஸ் லேண்ட் அண்ட் லெஸ் வாட்டர் டு மெயின்டைன் அனிமல் கிங்டம் அதே மாதிரி இட்ஸ் பிலீவ் லேப் க்ரோன் மீட் கேன் ரெடியூஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கரண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ் இன் டு தி என்வாயர்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் நாட் ஓன்லி மீட் மெனி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் காஃபி டைரி ஃப்ளோர் கூட இப்போ லேப்ஸில் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் ரெகுலேட்டரி அப்ரூவல்ஸ் கிடைச்ச உடனே இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் ஹிட் த மார்க்கெட்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி டு யூ நோ சிங்கப்பூர் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு அப்ரூவ் லேப் க்ரோன் மீட் இன் த வேர்ல்ட் லேப் க்ரோன் அண்ட் ஃபார்ம் க்ரோன் மீட் டேஸ்ட் வைஸ்லேயோ சேமாக தான் இருக்கும்னு சொன்னாலும் நம்ம கேட்கிற ஒரே கேள்வி இந்த லேப் ஃபுட்ஸை சாப்பிட்றது சரியா ஹெல்த்தியான்னு பெரிய கேள்வி As per researchers, a lab-grown meat is free of E. coli, that is, salmonella bacteria. But, bacteria is not a food poison, so experts believe a lab-grown meat is not a side effect. From the perspective, we can always customize the choice of nutrients. Why do you think about it? Say for example, if you consume a lot of red meat, it can lead to heart disease, diabetes. That's not true. If you have saturated fat content in red meat, we can avoid saturated fat in the lab-grown food. Because you can remove the saturated fat and replace with healthy options like omega-3 fats in a lab-grown meat. அப்போ நல்ல சேம் டேஸ்ட் நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா தானே இருக்கு அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள கிளைமேட் கிரைசிஸ்னால போத் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு பிரச்சனை நம்ம கன்வென்ஷனல் ஃபுட்ல இருக்குன்னா லேப் ஃபுட்டுக்கு மாறுறது நல்லது தானே அப்போ லேப் ஃபுட் பெஸ்டான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது மினி அன்னோன் ஆன்சர்ஸ்ங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா வி ரியலி நீட் டு நோ அபவுட் தி ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு மேக்கிங் அ லேப் ஃபுட் அதோட என்னெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக பல சத்துக்களை சேர்க்குறாங்களே இது உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை அளிக்கும்னு பல கேள்விகள் இருக்கு இந்த ஆடியோவில் ஐ வுட் லைக் டு பிரிங் டு யுவர் அவேர்னஸ் ஆன் தி எமர்ஜிங் ஃபுட் டேர்ம் லேப் க்ரோன் ஃபுட் இன்
இந்த லேப் கிரவுண்ட் ஃபுட்னால கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு கஸ்டமைசபிள் கன்வீனியன் நியூட்ரிஷன் ஆப்ஷனாக ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும்னு சொன்னாலும் வி ஸ்டில் டு நாட் நோ த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தீஸ் இன்ஜெக்டட் ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஃபுட் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்தியா கார்பரேட்ஸும் டைரி இண்டஸ்ட்ரீஸும் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸை மாடுகளுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணதுனால நம்ம குழந்தைகளோட மில்க் இன்டேக் ஹஸ் காஸ்ட் அ பிக் பயோலாஜிக்கல் ஹியூமன் சைக்கிள் இம்பாக்ட் இட்ஸ் இன் மைண்ட் ஐ திங்க் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இஃப் திஸ் லேப் கிரவுண்ட் ஃபுட் இஸ் அ குட் சாய்ஸ் ஆஃப் டயட்டா இல்லையானு என்னோட ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஈட் ஹெல்தி ஸ்டே 